。你这样的美人啊，穿着男人装，可惜了。胡适，你快把我放开！哼，苏大人啊，我这个人呢，除了爱好美色之外，还有一个毛病，就是心情不好的时候我爱乱说话。我要是不小心把你女扮男装的秘密说出去，你想想，会是怎么样呢？别害怕啊！只要你今天把我伺候好了，伺候舒服了，我就帮你保守秘密。日后你留在我身边，咱们夜夜笙歌，岂不快活？世人都说永安侯世子风流倜傥，我还以为能有一副好的皮相，现在看来，不过是一个长相丑陋的可怜虫罢了。若不是你祖上有德，有了世子这个称号，哪个女人肯跟你啊？别说夜夜笙歌了，我看着你就想吐。你这个人，臭不可闻。是。臭娘们，敬酒不吃吃罚酒喝了这杯，我保证让你欲仙欲死。
留下来迟，请恕罪。没事，你来善后。是。快，这是。撤！撤！撤！小苏，别碰！别碰！小苏，你别碰我！小苏，你醒了。你怎么在这儿？头还疼吗？我给你倒杯水。放开我！一会儿你还得求着我，让我别走呢。放开我！装什么呀？
，我又怎么忍心揭穿你呢？你放心，我会替你保守秘密的。如果是啊，线索还是不够啊。就是。哎。大家会不会已经知道我是你了？哎，听着，我我。
公世子栽了，栽了啊！他平日里做了那么多坏事，但是每次都不了了之啊。可他得罪了齐王，齐王连夜进攻面圣，夺了他的世袭，直接就把人发配到北边去了。哼，那他真是活该啊！苏大哥，如霜，你可算是回来了。呃，你们怎么在这儿？昨天我们听飞渊说你被人掳走了，我们担心死了。你没事吧？苏兄有没有受伤啊？啊，我我没事、嗯。不行，我还是不放心。我给你把个脉吧。啊，啊真不用，我真没事。放心吧。早知道会这样，那天就不该放那群无赖走的。这事儿都怪我，我就应该坚持跟着你的，要不然我一把毒粉下去，让那个叫什么什么世子的哭爹喊娘。嗯，裴大哥也是的，他说你需要静养，就不告诉我你到底住哪儿，我就只好到这儿来等你了。对了，苏兄，那个永安侯世子啊，已经被流放了，我已经交代下去了，他只要经过我们飞云山庄的产业，就会有人收拾他。嗯，苏兄，你这口气，谢兄我替你出了。谢谢你们。没事，谢什么呀？咱们是朋友嘛。啊，嗯。如霜，你背着包袱是要去哪儿？你家。啊。我我家。对啊，从今天开始，我就一定要跟你住在一起。没地方住的话，我就睡柴房。总之，有我在，不会再人受欺负。啊，不，不用了，如霜，我能照顾好自己的。不行、啊。如霜，我可以派人去苏东家守着，你没必要非得去呀、啊。我都跟你说多少遍，别劝我，别劝我，你怎么还劝啊？你去苏兄家，我不放心。有什么不放心的？你是女的，他是男的呀。你反复强调我是女的，他是男的，怎么啦？我，苏兄他武功不好，都不能自保，怎么能保护你呢？你虽然会用毒，经遇到高手，也不行的嘛。那你打算怎么办？苏少主。请不要纵容你的朋友肆意喧哗。我还有事要去做，你们先回去吧。啊，那可是我。哎、别客气了，苏兄，你好好做事儿，我们先回去了。走啊，如霜。哎，那苏大哥，我帮你收拾东西了。走了，如霜。你你小心点啊。如霜，你放心吧。今日，永安侯前来找我，说是他的世子突然被流放，让我想办法，一定要帮他弄回来。到底怎么回事？啊，据说是调戏民女，还打伤了明镜署的一个官员，恰好被齐王撞到，齐王借机发难，把永安侯世子之前干的事全都抖了出来，说他。激起民愤，请皇上直接把人发配了出去。嗯、这个萧君浩确实不成气候，不过能让齐王进宫请旨，倒是有点意思。你派人去问问萧君浩，到底怎么回事？万岁，万万岁！叫啊，叫啊！傻鸟！王爷，跟着萧俊浩的人传话回来，说他老实的很，什么也没说。看护他的人也安排好了。务必确认，他一个字都说不出来。您把他的牙都打落了，他就是想说话也没那么容易，好笑吗？王爷，您做这些，都是为了苏大人。你怎么这么多话？退下吧。王爷，副统领在凉亭等您呢。王爷，子佑。
今日怎么有空过来？王爷，我要成婚了，特送上请柬，邀您出席。我这才出去半个多月，你这速度也太快了吧！哎，新娘子是？是杜府的小姐，就是和你们兄弟青梅竹马的那一位。嗯，子悠，这平日里藏的也够深的。子卓怎么没有来？子卓他最近心情似乎不太好，都不怎么出门。为什么？改天叫上子卓，我们一起出去散散心，也要为你庆祝一番。哦，对了，王爷，我还要去曲先生那里取画，就先不打扰了。你这又是从曲先生那里得到了什么佳作？我要一起去看看。求见，哦，请他们进来吧。是。过几日，我就要进宫为宫里的王妃候选人画像，父兄的婚礼怕是无法参加了。我倒差点忘了，先恭喜王爷了。这么多年，连个侍妾都没有，让城中许多大家闺秀好生惦记。你还说我，堂堂禁军大统领，英武不凡。这么多年，就守着一个人，叫多少名门淑女心碎啊！两位公子，美人是用来疼的，要是心碎了，就不好看了。看来先生的画技又有增进啊！哪里？谢谢先生了，你我都是朋友，这是我应该做的。哦，对了，先生那幅美人图画得如何了？当时一直在画，只是最近杂事太多，如今尚未完成。快拿给我们看看，画到什么程度了？二位请稍等。陆叔。陆叔，你在这儿都躲半天了，你在干嘛呀？你别在这给我捣乱了啊！你快走快走！我不走，我得陪着你啊！我不用你陪。啊，我得陪着。哎，谢北明、啊，我想吃城门口那家豆花，你去给我买呗。现在吃吗？啊，不是，你买完以后直接提到客栈，然后我回房间吃。去吧。陆叔。你是不是故意先把我支走了？那你去不去嘛？你不去我生气了，我一生气就下。但是，我不是因为怕你下毒，我只是不希望你生气。那我去了。半月不到，这美人图竟只差眼睛了。你们看这嘴唇，唇色如荷花一般，清新又艳丽。不知二位觉得如何？我倒喜欢这新添的一双素手，柔弱无骨，修长纤细，当真难得。看来最近先生的进展十分顺利啊！完成之时，该是多么惊艳！眼睛是美人的灵魂所在，先生该如何下笔？可有打算了？父兄说的不错，眼睛乃是美人图的灵魂，这是我苦苦寻觅多年，始终不敢轻易下笔。那希望先生早日找到灵感，好完成此画。